Maar dat je s'morgens goed overdenkt. Wat zijn nou de drie dingen die ik vandaag echt afgerond wil hebben? Waar ik een, een blij en tevreden gevoel van krijg. Hè? Omdat je bent op een gegeven moment zo druk met alles. Dat aan het eind van de dag je hebt meer werk dan toen je s'morgens begon. Terwijl je de hele dag keihard gewerkt hebt. Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Brom. Founder van Growth Hacking Agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Growth Deep Dive podcast. Ondernemer, sales expert, professional speaker bij de Speakers Academy... En dus de promotor van de Sales Playbook. Ja, dat is de ondertitel van, ja, op LinkedIn dan, van mijn gast van vandaag. En dan heb ik het over niemand minder dan André Hagele. André, welkom. Hey Jordi. Hey, ja. leuk om erbij te zijn. Ja, top dat je mee wil doen aan deze podcast natuurlijk. Ja, ik zei het al, bedenker van de Sales Playbook. Daar gaan we het ja. vooral over hebben. Sales dus. Eerst eventjes bij het begin beginnen. Wat is de Sales Playbook? Ja, dat is een goede vraag. Nou, misschien mag je even meenemen in uh, hoe ik daartoe gekomen ben om te beginnen. Ik heb, ja. uh, ik heb een aantal bedrijven opgericht uh, en die bedrijven zijn best wel uh, snel gegroeid. En vooral in het begin, elke keer als je startte met een bedrijf en nieuwe mensen aan, dan moest je steeds maar weer uitleggen, waar gaan we nou eigenlijk voor? Wat is onze toegevoegde waarde? Wat, zijn, wat is de markt waar we actief in willen zijn? Wat zijn het type klant dat we graag willen? Maar ook heel specifieke dingen op het gebied van um, uh, de propositie bijvoorbeeld. Of ja. uh, welke concurrenten hebben, welke bezwaren en tegenwerpingen zijn er en al dat soort zaken. En uh, wat ik merkte is dat... Um, uh, Ieder een andere manier had om dat uit te leggen. En dan zie je dat dat soort informatie diffuus wordt. Mm-hmm. Dus ik ben in het begin al gestart in het jaar 2001 met zogenaamde verkoopbijbel. Ik heb er toevallig ja. eentje bijgepakt waarbij je ook echt ziet dat het een, ver, een ja. verkoopbijbel is. Dat is een map. En in die map hadden we eigenlijk per hoofdstuk vastgelegd waar wij als bedrijf voor staan of waar het specifieke bedrijf voor stond. Ja, voor degene die het niet zagen, voor de luisteraar. Unlock ja. your potential was de ondertitel. Ja, ja. Nou ja, weet je, in, in dat geval was het echt nog een fysieke map. En in die map zaten ja. tabbladen en per tabblad vond je informatie terug over de concurrenten, waar we voor staan en al dat soort informatie. Mm-hmm. Ja. En ik merkte dat dat natuurlijk heel erg hielp bij de aanname van nieuwe mensen. Dat is logisch. Maar we gebruikten het ook intern met bestaande mensen om te toetsen, hé, hey, uh, dragen we nog dezelfde boodschap uit? En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je zowel vanuit sales als vanuit marketing uh, consistent bent in op welke wijze draag je boodschap uit en voorkomt dat iedereen zijn eigen ding gaat doen. Ja. Nou, en daar, daar wringt nou net de crux, want uh, in mijn bedrijven hadden we altijd te maken met klanten die wij hielpen op het gebied van sales en marketing. En uh, als we dan daar waren en vroegen naar, naar wat is nou jullie toegevoegde waarde? Wat is jullie, wat is jullie kerndoelgroep? Dan zag je dat antwoorden uitbleven. Mm. <laughs> uh, of dat het best lastige vragen waren. Of dat de antwoorden verschilden. En uh, ja. daarom kregen we ook steeds meer vragen van klanten. Van, hey, hoe maak je zo'n verkoop bij? Wat kan je ermee doen? Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Um, in 2016 ontdekte ik dat in Amerika dit gebeuren echt een hype is. Daar heet dit sales playbooks. Uh, ja. Vrijwel alle snel groeiende bedrijven werken met een sales playbook. Ja. En toen heb ik gedacht, weet je, ik vind dit zo geweldig. Ik wil in Nederland sales playbooks op de kaart zetten. Dus mm-hmm. het is inmiddels een digitaal document waarin je als bedrijf de kerninformatie op commercieel gebied, zowel voor sales als marketing, vastlegt, zodat iedereen ermee kan werken. Juist, oké, okay, duidelijk. Uh, wij werken ook met SOP, Standard Operating Procedures noemen we dat ja. uh, bij ons. We hebben allemaal ja. vastgelegd in, in Notion dan uh, in, in ons geval. Uh, ja. Maar ik merk het al met ons super kleinkoppige sales team van drie, met van mij zelf meegerekend, dat ja. er bij ons al verschillende verhalen ontstaan. Uh, dus daarom hebben wij dat ook vastgelegd in veel voorkomende vragen van klanten. Wat het ideale antwoord. Maar ook ja. vragen die wij moeten stellen aan de klant. Dus uh, vragen en antwoord ja. twee kanten op. Dus ja. wij hebben het wel op een manier uh, vastgelegd. Maar hoeveel verder gaat dit dan, zo'n sales playbook van jou? Nou, ik denk dat um, wat wij er ook in vastleggen is letterlijk uh, waar je al, wat het verhaal van jouw bedrijf is. Dus waar kom jij nou vandaan als bedrijf? Waar sta je nu en waar wil je heen? En dat verhaal is van belang voor mensen intern, dat ze trots op je bedrijf zijn en ook snappen wat de strategie is. Maar het is ook vaak leuk voor klanten om dat te zien en te zien ja. welke ambitie je hebt en waar je heen wil gaan. Dus dat is één ding. Maar we hebben het ja. ook over joh, hoe doe je een acquisitie? 
Uh, hoe volgen we inbound leads op? Hoe doen we upsell bij een klant? Wat is nou de beste ervaring op dat vlak? Mm-hmm. En het is niet zo dat je het zo vastlegt dat iedereen een script heeft en dat moet hanteren. Maar het is wel zo dat je een rode, een rode lijn vastlegt en zegt van joh, als je nou bij een bestaande klant wil kijken of er meer business te doen is, dan zijn dit de beste stappen om te nemen. Ja, ja. En dit zijn de valkuilen waar je niet in moet trappen. Nou, en zo, zo zijn er nog veel meer onderwerpen. Uh, ik zie ook veel bedrijven inmiddels die vastleggen hoe een CRM systeem ingevuld moet worden en uh, hoe je verkopers aanneemt. Nou ja, ik heb zeven kernhoofdstukken gedefinieerd waar, uh, waar bedrijven mee starten. En dat is een hele mooie basis. Ja, cool. Oké, okay. ik, ik kan me helemaal voorstellen dat dat... Uh... Zelfs bij ons kleine team dus al een, een nodig is. Daar heb ik het misschien een beetje amateuristisch maar zelf maar vastgelegd. Maar wanneer heb je dit nou echt nodig? Vanaf welke omvang van een sales team? Ja, um, ik vind dat het belangrijk is, uh, ongeacht de grootte van je bedrijf, dat je nadenkt over hoe verwoord ik waar wij voor staan, welke klanten wij willen werven, welke toegevoegde waarde we leveren, et cetera. En um, uh, ik begeleid ook een aantal accelerators. Um, uh, en daarbij geef ik ook aan hoe belangrijk het is, hoe klein je ook bent, om dat soort informatie vast te leggen, aan ja. te passen waar nodig en het te delen met de mensen intern. Dus ik vind het van belang voor, uh, voor alle bedrijven. Ik merk wel voor uh, corporate organisaties bijvoorbeeld, dat dat soort informatie vaak is vastgelegd, maar mm. wel echt in een la ligt. <laughs> ja, dat wou ik, het was eigenlijk mijn vervolgvraag. En dan heb je het vastgelegd en hoe zorg je ja. er ook voor dat dat gaat leven en iedereen zich daar vervolgens ja, ook naar gedraagt? Ja, nou weet je, ik heb onder andere een trainingsbedrijf gehad met tien fulltime trainers uh, uh, in business to business sales. Ongelooflijk leuk om te doen, kan niet anders zeggen. Maar één, één grote frustratie die ik altijd had, dat als je een bedrijf een training gaf en daar intensief mee bezig geweest was en je ging na drie maanden kijken wat passen ze nou toe, dan mag je blij zijn als 10 tot 15 procent wordt toegepast. En dat is ja. zonde. Ja. Hè? Um, ik denk dat het sales playbook iets is waarbij je een systeem implementeert en intern aangeeft, joh, dit is de beste manier van werken. Dus als dat het beste werkt, gebruik dat dan. Maar dat je dat systeem intern ook regelmatig moet herhalen. Mm-hmm. Dus uh, als je zo'n sales playbook hebt, zou ik minstens één keer per maand met het team stilstaan bij bepaalde onderdelen om te kijken, hey, doen we dat nog op die manier of moeten we het verbeteren of, uh, of werkt dat voor geen meter? Dat kan natuurlijk ook, want ja. het is een heel dynamisch proces. Ja, en heb je daar dan ook nog uh, standaard uh, richtlijnen voor? Dus wat um, bespreek je dan bij zo'n maandelijks terugkerend uh, de meeting? Ja, dat hangt heel erg af van uh, de belangen van de mensen die daarmee te maken hebben. Hè? Dus heb je ja. mensen die acquisitie doen, die zullen andere uh, argumenten, tegenwerpingen en proposities hebben als de mensen die account management doen bijvoorbeeld of marketing. Ja. Ja. Dus, uh, maar het is ook goed om um, uh, de teams, mag je een iets groter bedrijf hebben, bij elkaar te hebben. Omdat iedereen weer een nieuwe invalshoeken heeft ja. en daardoor kan bijdragen aan verbetering van zo'n playbook. En heb je nou... Een, bij in, in de ene rol een sales playbook harder nodig dan een andere. Waar ik een beetje op doel is, ik kan me voorstellen dat een junior, een SDR, uh, sales development representative, die veel moet bellen, maar ja. voor wie het zijn eerste job is, dat die ja. meer richtlijnen nodig heeft dan die senior die er al 15 jaar zit. Ja, ja, ja en nee. Um, uh, in die zin dat uh, de junior, het is fantastisch als die, als die start met werken, niet twee dagen ingewerkt wordt door een collega, maar duidelijk handvatten heeft waar hij op kan terugvallen, die vastgelegd zijn in het playbook. Ja. Het is uh, voor de senior account manager van belang dat hij zijn kennis en kunde gaat delen. En waar ligt nou een hele grote valkuil? Mensen die erg veel ervaring hebben in een vakgebied, realiseren zich niet wat ze allemaal al weten. Ja. En nemen heel veel, ding, heel veel dingen als vanzelfsprekend aan. En dat kan hun zelf belemmeren, voor een deel. Hè, dat ze ervan uitgaan dat klanten dat wel weten. Maar uh, het belemmert ook de kennisoverdracht. Dus het vraagt echt wel diep doorvragen. Maar waarom doe je dat dan? Hoe zit dat dan? En nee, dat is niet logisch. Mm-hmm. Want er zit iets achter. Hè? Wat is de reden die erachter zit? Je wil die kennis eruit halen. Dus ja. ik vind het wel ja, voor de verschillende niveaus uh, relevant. Ja, oké. Okay, ik snap hem inderdaad. Dus het, het is... Misschien uh, is dat dan de vraag. Is het... Leeft het ook wel vanuit de, laten we het account executive noemen, die inderdaad daar 15 jaar zit, ziet die ook de behoefte dan? Of is die moeilijker te overtuigen voor jou dan? Nou, in eerste instantie wel, maar ik ga je een heel simpel voorbeeld geven, wat ja. wellicht iedereen wel herkent. 
Vertel me eens wat jouw elevator pitch is. Hè? En ik ken bijna geen bedrijf. En bijna, weet je, die uh, waar vast ligt. Dit is onze elevator pitch. Op deze manier vertellen wij waarvoor, wij waarvoor staan. En als ze dan mee aan de slag gaan. Dan zie je dat dat echt een enorme klus is. Waar ze ja, ja, meerdere vergaderingen bijna over hebben. Voor ze een goede elevator pitch hebben staan. Ja. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het verwoorden van voordelen. Of het ontdekken van wat de pain and gains van de klant zijn. Dezelfde ja. complexiteit heeft. Dus... Ontdek het, leg het vast en geef handvatten aan mensen om daarmee om te gaan. Ja, oké, okay, ja, netjes. Dus dat is inderdaad die, die handvatten. Als we nou even kijken, dit mag een reclameblokje worden voor jou. Maar wat, wat ja. kun jij daarin nou bieden? Dus je had het al over een digitaal uh, document. Daar kan je ja. in principe zelf mee aan de slag. Daar heb je jou niet voor nodig. Maar ik kan me ja. juist voorstellen dat jouw rol is bij begeleiding. Maar ook vervolgens die implementatie in de volwaken. Dat het inderdaad onderin die lade belandt. Ja, ja. Nou... Um, ja, een reclameblokje, dan laat ik het anders zeggen. Weet je, uh, ik spreek inderdaad ook regelmatig op seminars en congressen. En uh, een van de redenen waarom ik, dat, ja, waarom ik dat best goed kan, uh, altijd naar om voor jezelf te zeggen, maar goed, zo is het eenmaal, is dat ik een heel laag uh, alfa mannetjesgehalte heb. <laughs> en, en dat met is, dat vind ik zelf, oké. Okay? <laughs> en, uh, en, en wat bedoel ik daarmee? Uh, ik vind het niet erg, sterker nog, ik zoek continu naar hoe kan ik iets nou zo simpel als mogelijk maken. En uh, ik heb gemerkt in de loop der jaren hoe eenvoudiger ik dingen weet te vertellen, hoe, hoe meer aansluiting ik krijg met mensen aan wie ik het vertel. Ja. En hetzelfde geldt voor sales. Uh, ik ben er heel goed in om dingen donders simpel te maken. En het, in het sales playbook zit en methodieken om ook te voorkomen dat een verkoper uh, complexe woorden gebruikt of uh, 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 met, een, met complexe um, toevoegingen uitlegt waar zijn product nou goed in is. Maak ja. het nou zo simpel als mogelijk. Dus dat is één wat me echt uh -huh. anders maakt of ons echt anders maakt. Ja, maar daar vak. heb je jou dus ook echt voor nodig. Want anders, als het in, op een papiertje staat, dan kan iemand daar alsnog anders mee omgaan. Terwijl ja. als jij naast diegene zit, dan dat je even corrigeert van nee, nee, nu eventjes gewoon een jipje aan de taal. Ja, ja, dus daarom hebben we ook een aantal coaches die met bedrijven kunnen samenwerken. Die ze online feedback kunnen geven op datgene oh ja. wat ingevoegd is in het, uh, in het sales playbook. Of gewoon teamcoachings, teamtrainings geven en met elkaar gaan uh, sparren ja. over. Maar het is te complex of gaat er anders voor worden of denk vanuit de klant. Want dat is de meest gemaakte fout als ik eerlijk ben. Dat te veel vanuit het eigen bedrijf gedacht wordt in plaats van uit de klant. Ja, oh ja. Dat, ja. Daar zit het mooiste verbeterpunt. Ja, ja. Mm -hmm. En dat is dan uh, die, die eerste deel, uh, wat je was bezig met de opzomming, sorry dat ik die onderbrak, maar het was dus één was, hey, nou dit wat je vertelt, te zorgen dat het ook eenvoudig uh, ja, uiteindelijk opgeschreven wordt, want je moet het ja. ergens opschrijven. Ja. Hey, en dat is dan ook het online document. En dan blijf je dan in de loop, heb je dan een terugkerend thema uh, of training voor? Ja, wat wij op dit moment hebben, is we hebben, um, uh, voor, we hebben een soort gratis introductiesessies waarin bedrijven kennis kunnen maken met een sales playbook. En als ze dan zeggen, hé, hey, dat wil ik doen, dan kunnen ze met hun team deelnemen aan of webinars. Uh, dat is natuurlijk de afgelopen twee jaar erg succesvol geweest. Ja. En um, sinds het weer een beetje open gaat, maar nu weer even dicht. Maar goed, mm. uh, ook online coaches dagen waar meerdere bedrijven met hun team aan meedoen. En dat is verschrikkelijk leuk, omdat je dan um, met het team gaat en vervolgens ook met andere teams kan brainstormen over hoe zij dingen doen of horen hoe zij dingen doen. Ja. Uh, dat, zijn, dat is een periode wat uh, afhankelijk van de, 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 de keuze die je maakt uh, to, tussen de zes weken en zes maanden duurt. En als dat afgerond is, kan je daarna uh, ook vervolgtrajecten volgen. Afhankelijk van uh, wat de specifieke wensen van klanten zijn. Maar dat zijn ja. dan vaak meer echt uh, coachingstrajecten. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn de coachingstrajecten. Maar wat je net even tussendoor zei, was dat je dus ook met andere bedrijven uh, zit in zo'n training? Of ja, kijk, weet je... Per bedrijf meerdere afdelingen? Nou kijk, onze missie is om echt sales playbooks in Nederland op de kaart te krijgen. Dus wij willen een heel schaalbaar concept inzetten. Ja. En in die schaalbaarheid speelt de digitalisering een belangrijke rol, webinars. Maar we merken ook dat bedrijven dat één op één contact wel belangrijk vinden. Dus live contact in, in een zaal of via webinars en vragen kunnen stellen. Ja. Dus um, het echt één op één coaching van begin af aan is iets wat we bijna niet doen. Want ja, weet je, het schiet niet op als ik eerlijk ben. Nee, ik ben mm -hmm. Je bent er hartstikke druk mee met elkaar. En uh, het ja. kost het bedrijf veel meer geld. Terwijl ja. um, de kracht van het sales playbook is dat je zelf ermee aan de slag gaat. Maar aangezet wordt op basis van welke punten je nu met elkaar kan gaan nadenken over hoe je dat kan verbeteren. Ja, is dit nou ook iets, uh, dit ben ik even puur uh, eigenlijk uit eigen belang in geïnteresseerd. Maar heb je nou ja. ook uh, um, dit... Zelf ondervonden als je nu terugkijkt, want je hebt meerdere bedrijven gehad. Je bent, ja. je bent een lange tijd ondernemer. 
Misschien moet ik hem dan zo stellen. Zou jij ook als ondernemer veel verder zijn als jij, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden de, de playbook al ontdekt had? Nou, dat heb ik juist gedaan. Ja, oké, okay, <laughs> maar dat is de eigenlijk nog blijven. daarvoor. Ja, maar ik bedoel, ja. helemaal in het begin. En de, dus, ja, je noemde ja. het, uh, de, wat was de verkoopbijbel? Dat was de verkoopbijbel, dus daar werken we al heel lang mee Daar zelfs, was je mee begonnen, hè? inderdaad. Ja. Ja, ja, en inmiddels is het een wat uitgebreide concept en heet dan Sales Playbook. Nou ja, weet je, ik kan ah, dat is iets dat ontstaan is, toch? Dat, dat je niet op dag één meteen al toen je ging ondernemen, was dat er? Of was je er wel nee. heel snel mee? Um, nou, weet je, waar je als bedrijf voor staat, maar en vooral, want ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is die in het Sales Playbook terugkomt, is welke klanten passen bij je en welke niet. En als ik daar kort op mag ingaan, um, uh, dat is een, misschien een mooie, een mooie iets om over na te denken. Ja. Voor een gemiddeld bedrijf in Nederland, hou je vast, ga even zitten, want dit is best heftig. <laughs> Voor een gemiddeld bedrijf in Nederland geldt dat 70% van de klanten die ze hebben eigenlijk niet bij dat bedrijf passen. Hm. En die zijn te klein in omzet of hebben een vraag die eigenlijk niet past bij het aanbod wat het makkelijkste, hè, wat het meest soepel werkt in je bedrijf. Of kost heel veel tijd, maar levert niks op. En 70 procent. En dat heb ik niet bedacht, dat komt uit onderzoek voort. Hm. En een van de belangrijkste doelstellingen die wij met klanten hebben, is onder andere dat te halveren. En al die tijd die overblijft, ten gunste laten brengen aan klanten die wel bij je passen. Ja. Snap je? Nou, en dit is iets wat wij van het begin af aan met mijn bedrijf heel sterk altijd hebben nagestreefd. Wat is het type klant dat we willen hebben? En nee zeggen tegen bedrijven die niet bij je passen. Mm -hmm. Omdat zij er ook niet bij geholpen zijn. Zo simpel is het ook. Hè? Ja, ja, dat, ja, dat klopt. Dat mensen uit de twee kanten. Dat hebben wij ook wel. Wij, uh, ik herken mezelf weer uh, hierin. Want in het begin, ook uh, toen ik startte met ondernemen, zei ik op alles ja. Uh, want ja, dat moet ook wel in het begin. Je moet toch overleven. Je gaat ook steeds beter ontdekken wat dan eigenlijk wel bij je past. Ja, dat mag je zeker Het is ook, het is ook ja. een leertraject in die zin. Ja. Maar ja. Uh, ik merkte ook dat als je uh, nee zei, dat het niet een definitieve nee was. Want ja, ik, ik, in het begin was ik bang om mijn klant te verliezen. Ja. Dus zeiden altijd maar ja. Maar toen we dat ons konden permitteren en we nee zeiden, ja. ging de klant eigenlijk zichzelf verkopen aan ons. Waarom dat wij dan niet, wel... Ja. Uh, de, dus dat ja. gebeurde dan ook nog wel eens. Ja. Uh, ja. En, en dat is eigenlijk een gekke gewaarwording... dat ik uh, dus door had dat het... Uh, ja, een nee niet altijd een definitieve nee was. Nee. En dat wij dus ook echt oprecht... Kies, kieskeurig konden zijn... over wie er inderdaad bij ons past. Maar dat is ook een ontdekkingsreis... ben ik achtergekomen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Heb je daarin ja. uh, nog tips? Want je kan niet zomaar 70% van je klanten uh, stoppen. Nou... Uh, de tip waar je wel mee kan stoppen... is contact hebben met de verkeerde prospects. Dus als jij ja. leads binnenkrijgt... of actief zelf leads zoekt... Um, uh, helemaal de laatste jaren... als ik eerlijk ben... geldt dat het hele online is fantastisch. Laat ik dat voorop stellen. Alleen een nadeel is dat... Uh, in principe de hele wereld zich kan aanmelden bij je. Dus je hebt een heel strak filterbeleid nodig... om te checken... is dit een bedrijf dat bij ons past... en waar we echt toegevoegde waarde aan kunnen leveren... Maar die voor ons ook kunnen uitgroeien tot een winstgevende klant. Ja, en ja. Uh, iets wat je, waar je morgen al mee kan starten, is al je prospects doorlopen om te kijken wie past er daar nou wel en wie niet. Ja. Hè? En is het dan zwart-wit weggooien en met de rest door? Nee, maak daar je eigen strategische keuze in. Maar mm -hmm. word je wel bewust van het feit dat um, ja, de bedrijven die echt interessant voor je zijn, uh, veel meer gaan opleveren uiteindelijk. Want ja. Ja, hoe goed jouw bedrijf ook is en hoe goed je alles ook georganiseerd hebt, je, je winstgevendheid staat of valt met de klanten die je hebt. Ja, goede tip. Goeie tip. Ja, dus de, heel kieskeurig vooral naar je prospects kijken. Dus je zegt inderdaad niet Absoluut. bij lopende klanten meteen met de rode pennen doorheen, maar wel bij prospects die eigenlijk dus niet goed uh, passen. Ja. ja, snap ik. Zeker. Hey, ik ja. wil eventjes naar een uh, drietal stellingen gaan. Ja. Die mag jij uh, beantwoorden met uh, eens of oneens in eerste instantie. Later ja. mag je toelichten waarom je uh, dat dus zei. En ook dit zal niet zo zwart-wit zijn. Uh, je mag later ja. nuanceren. Goed. Um, ja, eerste is, komt die. Het is goed als je richtlijnen, uh, sorry, het is goed als je richtlijnen, moet ik zeggen, aan sales geeft. Maar je moet ze niet constant willen controleren. Um. Eens. Oké, okay. ja, daar moest je even over nadenken. Ja, dat is een dubbele vraag. Ja, <laughs> dat zijn twee vragen. Oké, okay, okay, goed zo. 
Uh, het gaat natuurlijk vooral over dat niet constant willen controleren. Dus, uh, ja, niet constant willen contro- ja, controleren. Contro- weet je, um, sales is topsport. De, er komt zoveel terug in sales. Waar, uh, en een goed verkoper en ook een goed marketeer overigens moet met zoveel dingen rekening houden. Dat um, uh, voor je het weet sluipen er gewoontes in waar je niet meer van bewust bent. En vanuit mm. die invalshoek vind ik regelmatig met elkaar trainen. Even checken wat gebeurt er. Kan je met elkaar doen? Ja. Heb je geen trainer voor nodig? Vind ik wel essentieel. Ja, dat was dus de, de nuance okay, inderdaad. Ja. Nou, dankjewel voor je toevoeging alvast. Dan kunnen we ja. die uh, straks overslaan, want ik heb er nog twee achter de hand. Ik um, zou een kort antwoorden, ja. <laughs> ja met eens of oneens. Um, maar goed, we moesten ze toch behandelen. Uh, dus komt nummer twee. Altijd maar sturen op data. Ja, dat is in B2B sales wel echt overdreven. Oneens. Mooi. Dat is wel belangrijk. Oké, okay. um, laatste. Just do it. Ga niet te lang zitten denken over je aanpak, want het beste plan ontstaat toch in de praktijk. Ja, ben ik wel mee eens. Ja, nou laten we met die laatste beginnen, want het is misschien ja. enigszins in tegenspraak met, uh, ja, met de sales playbook. Hè? Want ja. dat gaat natuurlijk over het bedenken van je plan en het juist vastleggen allemaal daarvan. Ja. Ja. Maar de ja. stelling is, luidt natuurlijk dan ook zo, niet te lang. Moet ik hem ja. zo interpreteren? Nou, weet je, ik heb een... Uh... Uh, een aantal lijfspreuken. Een daarvan is van meneer Eduard Parkinson. En dat is niet de Parkinson van die trilziekte, weet je wel. Maar mm-hmm. Eduard Parkinson is een econoom die in 1930 leefde. En die heeft toen ook een soort um, uh, wet bedacht en uitgewerkt als econoom. Waarin, waarin hij zegt van hoe meer tijd je voor iets hebt, hoe meer tijd het kost. En, uh, uh, en als ik dat even vertaal naar een heel praktisch ding. Je hebt het zelf vast ook wel eens meegemaakt. Dat je in een hele drukke periode zit. Dat je achter elkaar aan het vlammen bent, je beslissingen neemt, keuzes maakt en door, door, door. En op een gegeven moment, als je wat meer tijd hebt, dan merk je dat het allemaal veel stroperiger gaat. Ja. Ja. Nou, uh, ik hou er daarom van dat er deadlines zijn, dat je druk op dingen moet zetten, ook bij jezelf, waardoor je veel efficiënter en effectiever wordt. Dus niet te lang nadenken, just do it. Maar mm-hmm. je wil wel just do it vanuit een hoofdlijn waar, uh, uh, die je hanteert, hè? waarden, normen en een, een strategie die je als bedrijf hebt neergezet. Ja. Ja, precies. Oké, okay, dus ik snap dat helemaal. Dus je wil de, wel een richting met elkaar bepalen, maar dat zie ik ook wel eens bij mijn klanten gebeuren. Die vinden het heerlijk en dat is ook veilig om het constant maar over dat plan te gaan hebben in plaats van de, ook dus een keer aan de uitvoering te werken. Ja. Dus dan moet ja. je niet te blijven hangen. Nee, niet blijven hangen. Ik wil nog even naar stelling 2. Uh, altijd maar sturen op data, dat is in B2B sales echt overdreven. Ja. Wat, wat is jouw reactie daarop? Oneens, ja, dan weet je... Uh... Afhankelijk van welke data je gebruikt natuurlijk. Maar ik denk dat data ongelooflijk belangrijk is... in de hele aansturing van marketing en sales. Mm. En um, uh, uh, ze zeggen wel bij personeel... Chinezen zeggen dat. Ik wens je veel personeel. Hè, en daarmee bedoelen ze... neem nou niet te veel mensen aan. Maar ik wens, ik wens je veel prospects. Ja. <laughs> Want uh, dat moet je eigenlijk ook niet hebben. Weet je? Dus uh, sturen op data betekent ook dat je checkt... oké, okay, welke data komt er binnen... en gaan we ook echt mee verder? En welke data nou ja, zetten we misschien op de mailinglist... of doen we niks meer mee? Ja. Uh, ik vind... Sturen op data, sturen op getallen uh, vind ik heel erg belangrijk. Uh, niet als controleinstrument, maar wel om te kijken hoe kunnen we het beter doen. Ja, nee, oké. Okay. Dus inderdaad, hoe kunnen we het beter doen? Uh, wat adviseer je dan daarin qua terugkerende meetings? Uh, is dat een wekelijks om te kijken hoe heb je gescoord afgelopen week? Ja, uh, ik heb ooit met Kees de Jong Fun Harness naar Nederland gehaald. Dat is een, echt een ja, goede groei uit Amerika. Up. Ja, met scaling up. En daarin spelen KPIs een essentiële rol. En uh, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om als bedrijf na te denken over welke KPIs willen wij regelmatig met elkaar bespreken. En niet bediscussiëren, maar bijna dagelijks aangeven. Oké, okay, gisteren is dat gebeurd en dat is gebeurd en dat is gebeurd. En per bedrijf kunnen die KPIs verschillen, dus daar moet je naar kijken. Mm-hmm. Maar sturende KPIs in een organisatie maken dat je focus houdt op de dingen die belangrijk zijn. Mm-hmm. Dus als je dat bij sales inzet, dan zou je kunnen aangeven. Joh, uh, nou ja, afhankelijk van de, de, de taak die je in sales hebt. Hè, maar hoeveel acties heb je? op een bepaald vlak gedaan. Hè, ja. Punt. En uh, verder niet hebben over de inhoud daarvan. Want dan ga je controleren. Maar wel die verkoper um, uh, focus laten houden... op wat belangrijke dingen voor hem zijn. Mm-hmm. En als je dan ziet dat langere tijd die KPIs niet gehaald wordt... dan ga ik je zitten, joh, hoe kan ik je helpen? Wat, wat scheelt eraan? Ja, oké. Okay. Maar uh, inderdaad, con- concreet... Wij, wij hebben een wekelijkse sales meeting. Ik weet dat voor een harnis gek is op... Uh, uh, meetings, hoge frequentie, als het yes. maar, daily huddles inderdaad zelfs, uh, als het maar uh, goed voorbereid is hè, met een agenda en uh, uh, korte meetings, maar ja. wel hoge frequentie. 
En jij ja. zei ook bijna dagelijks. Um, ja. Wat, ja, zoek toch even een concreet antwoord. Zou je zeggen, doe elke dag een stand-up... En dan een wekelijkse en misschien een maandelijkse grote of zo? Is dat waar ik aan moet denken? Wij deden dat zeker wel. Hè? En uh, wij deden dat met het bedrijf en of bij afdeling. Een beetje afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Uh, maar stel dat je met sales bezig bent. En geef me even het voorbeeld. Hè? Ik vind het heel erg belangrijk dat je als sales, s morgens, maar ook als marketeer en überhaupt als... Uh, uh, maar goed, op dat vlak uh, sla ik misschien iets door. Maar dat je s morgens goed overdenkt. Wat zijn nou de drie dingen die ik vandaag echt afgerond we hebben, waar ik een, een blij en tevreden gevoel van krijg. He, omdat je bent op een gegeven moment zo druk met alles, dat aan het eind van de dag je hebt meer werk dan toen je s'morgens begon de hele dag keihard gewerkt hebt. Dat is ja. niet goed, daar word, je, daar word je letterlijk ziek van. Dus wat je wilt doen, is s'morgens goed nadenken over wat zijn nou de drie dingen waar ik echt blij van word als ik die aan het eind van de dag heb afgerond. Dus mm -hmm. geen acties, maar het zijn wel acties, maar ik word er ook blij van. En die drie dingen delen met elkaar, uh, kort en krachtig, uh, maakt dat je uh, steeds gerichter aan je doel werkt. Hè, want die drie zaken waar je aan wil werken, moeten eigenlijk weer gekoppeld zijn aan de maandoelen die met elkaar gesteld hebben, bijvoorbeeld. Ja, ja en, en dan is het natuurlijk heel verleidelijk om te veel afleiding te hebben. Um, en daar zorg je dus voor, door die afstemming met elkaar, hè, van dit is het, het, het doel, het gezamenlijke teamdoel. Ja. Um, en hoe heb je dan ook nog individuele uh, uh, targets? Of is het allemaal op teambasis doorgaans bij jou? Nou, dagelijks bijhouden wat je target is, dat, daarvan zou ik zeggen, dat um, uh, lijkt mij uh, frustrerend. Maar je wil ja. uh, uh, targets bijvoorbeeld eens per maand zeker wel checken. En je wil uh, 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 eens per week wel even checken, hey, uh, hoe zit het met offertes of wat dan ook, weet je. Ja. Ja, dat kan erg per bedrijf schillen wat je, wat je neerzet. Maar is dat maar individueel ik... of op teambonus, die targets waar je het over hebt? Ik moet even kijken of je vraag... Uh, nou, individueel bedoel ik, maar je kijkt hier gewoon op de persoon. Uh, Pieter, jij hebt er uh, van, uh, deze maand uh, twee gekloost en Daan, jij vier. Oh. Of kijk je gewoon naar een totaal als team en zeg jongens, dit, we willen er als team zes hebben. Ja, en maakt niet uit wie er meer heeft. Ja, kijk, als je met elkaar een, een omzetdoel hebt neergezet voor het komend jaar en dat opge opgeknipt hebt in kwartalen, dan ga je met verkopers ook wel zitten, joh, wat verwacht jij dit kwartaal? Met welke bedrijven ben je bezig? Wat, hè, wat verwacht je dat er aan gaat komen? En in welke periode valt dat? Dus ik vind dat een grote verantwoordelijkheid bij de verkoop zelf liggen. Ik ja. heb um, twee informatie, ongelooflijke hekel aan heel hard sturen op targets, want dan moet een verkoper ten koste van wellicht uh, uh, het klantgeluk of het, het, het belang van het bedrijf proberen in orde door te zetten. En dat moet je ja. niet willen. Je wil klanten ja. helpen hè, en je moet met elkaar zoeken naar uh, welke klanten passen het best bij ons en hoe gaan we de omzet binnenhalen. Ja. Dus uh, ja. Oké, okay, dus, nee, okay, dat wordt, wordt iets duidelijker. Hè? En, nou vertelde je dat Sales Playbook eigenlijk uh, door jou dan naar Nederland gehaald is, maar het een Amerikaans concept is. Ja. Hoe anders is het uh, de, de saleswereld in Amerika dan uh, hoe wij uh, Hollanders de uh, sales inzetten? Ja, nou, goede vraag. Kijk, wij heb, ik heb ook een aantal mensen gedetacheerd bij een Amerikaans bedrijf die uh, um, hun dienstverlening in Europa moesten gaan verkopen. Die zijn eerst uh, een maand naar Amerika gegaan. Die hebben een maand lang training gekregen in het Sales Playbook. En ik heb die eigenaar van het bedrijf gebeld. Dat is een Nederlander overigens. Uh, van het bedrijf No B4. Die doen aan Internet Security Awareness. En um, die man had zijn bedrijf al een keer verkocht voor 120 miljoen dollar. Dus, Oké. Okay, okay. Op de Silicon Valley. En hij was nou weer bezig met uh, No Before. En dat is in uh, zeven jaar tijd uitgegroeid al naar 700, 800 man. Dat is niet normaal. Je, je. En, en die beste man die zei, hij zei, maar je hoort André. Wij hadden die groei nooit kunnen realiseren als we niet met uh, onder andere een sales playbook werkten. Ja. Hè? Want mensen worden getraind in hoe werken wij, hoe moeten we, wat zeggen we, hoe gaan we om met bezwaren voordelen, hoe verwoorden we waarvoor we staan. Als we dat niet doen, dan gaat iedereen zijn eigen verhaaltje verzinnen en dan wordt het een puinhoop. Mm -hmm. nou, die mensen die wij daar gedetacheerd hadden, die hebben een maand lang letterlijk training gekregen in wat moet je zeggen in welke situatie. Nou, dat kan in Nederland niet en ik vind ook niet dat dat moet. Ja. Uh, aan de andere kant... Uh, maar waarom kan dat niet? Want omdat wij daar te nuchter voor zijn of zo? Nou, te nuchter. We zijn daar te vrij gevochten voor. Hè? In Amerika ah. heb je veel meer hiërarchie dan hier in ja. Nederland. Je ja. hebt hier als verkoper ook je, je vrijheid nodig. Aan de andere kant, uh, ik vind te veel vrijheid... En, en dat zie je namelijk heel vaak gebeuren... en vind ik killing voor een bedrijf... waarbij een verkoper zelf zijn eigen ding doet. Ja, ik zeg, als het dan goed werkt analyseren we om het goed werkt en deel het met je collega's. Want dan kunnen ze ervan leren. Ja, en heb die discussie maar en zoek maar naar die best practice.
Mm-hmm. Ja, en dat is ook wel een beetje het gevaar van de Amerikaanse uh, mindset van... Eh, van een beetje de haantjes en ook individuele bonussen horen daar dus uh, bij. Ja. Vaak veel hoger, ook naar Rato, dan, uh, dan wij Nederlands gewend zijn. Ja. Ja. He, dat, dat zie ik veel bij, bij onze klanten ook weer uh, gebeuren. Um, en dat, ja, dat wil je toch ook niet, lijkt me, toch? Je wil toch ook gewoon een team creëren en een teamgevoel creëren... in plaats ja, van uh, nou, en, elleboog en daar, Ja, dat is een heel... Het is een delicaat evenwicht wat je... Wat je, mm-hmm. <laughs> wat je ja, 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 dat is denk ik, ik het goede antwoord, hoor. <laughs> ja, nou weet je wat het punt is dit? Kijk, als jij um, als verkoper regelmatig tegen bezwaar en tegenwerping aanloopt... en daardoor niet verder komt... terwijl als je gebruik maakt van de best practice op dat vlak... en daardoor veel beter scoort... Ja, waarom zou je dan niet die best practice toepassen? Ja, ja oké, okay, zodoende. Ja, oké. Okay. Ja, uh, snap ik. Dan de best practices toepassen. Um, ja, je zou ha- kunnen bedenken dat dat uh, misschien te kosten gaat van je eigen bonus... omdat jij die lead had willen hebben. En dan gun je het die ander dus niet. Dat, dat, dat is wat ik bedoel met het ellebogen werken en elkaar het eigenlijk een beetje misgunnen. Wat dus oh, niet het beste is, is voor het bedrijf. Dat is niet goed. Nee, dat nee, is niet, dat is niet, niet nee, Dat is niet nee. wenselijk natuurlijk. Nee, nee. All right. Um, ja, we moeten een beetje gaan afronden. Maar heb jij nou nog één concrete tip als het gaat om, om de playbook voor de beginnende uh, dan wel marketeer, maar misschien ook wel voor de sales professional? Weet je, um, d- er zit iets raars in sales en marketing, omdat het twee vakgebieden zijn die traditioneel gezien niet optimaal met elkaar samenwerken. En dat, dat kan echt niet meer, weet je. Mm-hmm. Ik bedoel... Uh, sales en marketing zijn in elkaar vervlochten... omdat het hele, nou ja, het hele oriëntatieproces van de klant vindt er online plaats. En dat legt uh, zowel bij sales als bij marketing legt dat, uh, de lat veel hoger... om Absoluut. de klant goed te kunnen bedienen. Ja. Um, uh, ik vind wat belangrijk is, is dat um, sales echt inziet hoe belangrijk marketing is... en dat marketing inziet hoe belangrijk sales is. En dat je ja. van elkaar kan leren om te kijken... hé, hey, maar wat gebeurt er dan... En dat met elkaar vastlegt en dat sales playbook. Want het sales playbook gaat niet over verkopen. Het gaat over het commercieel proces van je bedrijf. Waar sta je voor? Wat wil je doen? En dat wil je met elkaar bouwen. Ja, oké, okay, top. Helemaal mee eens. Het is, ik, ik zie bij ons ook allemaal in elkaar overlopen. Sales is ook veel met marketingactiviteiten bezig. Ja. Ja, en, en marketing is met activiteiten bezig die schuren echt tegen sales aan. Of zijn eigenlijk gewoon sales, denk aan LinkedIn-benaderingen... Uh, ja, en dan is het wel zo dat op een gegeven moment sales dat dan wel weer overpakt. Want het closen gebeurt dus niet door een marketeer, maar wel ja. door, door Pieter of Daan in ons geval. Maar Jordi, vergis je, het is, dat is, je bent niet voor niks succesvol. Hè? Want je doet het goed als bedrijf. Jullie, jullie timmen hard aan de weg. En je ziet gewoon bedrijven die dit soort zaken structureel oppakken en daarmee bezig zijn. Ja, groeien meer dan het gemiddelde van de markt. Dus ja. ik zal alleen maar ja. zeggen compliment voor je. Nou, thanks. Die steek ik even in mijn zak. Ja. Um, ja, we gaan afronden, André. Ik Goed. heb uh, veel geleerd van je. Um, ik ben ook uh, benieuwd wat er nou allemaal in zit. Waar kun, kun, waar kun ik, maar waar kan ook de luisteraar meer vinden over de Sales Playbook? Nou, als je nou gaat naar www.sales-drive.nl salesdrive.nl Um, wij geven vaak webinars, uh, introductiewebinars, waar je gratis aan kunt deelnemen. Dus als je dan naar de website gaat, kan je aanmelden. En zodra er weer een webinar komt, krijg je een mailtje erover en kan je deelnemen. Om te ja. zien wat het inhoudt. Ja? Super, zet het ook in de show notes. Top. André, dankjewel. Heel veel succes. Goed. En ik uh, zie je bij je webinar dan uh, binnenkort. Jullie ook. En de luisteraar bedankt voor het luisteren. All right. Hi. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam. Zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij, Jordi Bron, een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar jordi.redpanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk super belangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dankjewel alvast en tot volgende week.